സാക്ഷി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാം സുഗന്ധി ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് അവൻ കണ്ടെന്ന് ആ ഒരൊറ്റ വാക്കിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തൂക്കുകാരന്റെ മുന്നിലാണ് പറഞ്ഞു നിന്നെ പോലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാമോ അവന്റെ സഹോദരി ആയതുകൊണ്ടാ അവൻ എന്തിനാ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ സരോനി ഇതെന്നാണ് വിളക്കെടുത്ത് അകത്ത് വയ്ക്കാത്തെ നീ എന്തിന് എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറഞ്ഞു പറയടാ കാണാത്ത കാര്യത്തിന് നീ എങ്ങനെ ദൃക്സാക്ഷിയായി എടാ നന്ദി കെട്ട നായെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൽ മുതൽ നീ എന്നെയും ഞാൻ നിന്നെയും കണ്ട് വളർന്നതാ ഏത് അർദ്ധരാത്രിയിലും ഏതിരിട്ടത്തും നിന്നെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും നീ സുഗന്ധിയുടെ ശവം കൊണ്ടെടുത്തത് ഞാൻ തെങ്ങിന്റെ മോളിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കൊല്ലാതെ കൊന്നപ്പോഴും എന്റെ ജീവൻ തൂക്കുകാരന്റെ മുമ്പിലായപ്പോഴും ഞാൻ ഈ രഹസ്യം പുറത്ത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല വക്കീലിനോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ അറിയാവോ നിനക്ക് നീ രാമൻകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ കൊലയിൽ നിനക്ക് എന്താ പങ്ക് പറയടാ നീയാണോ കൊന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഞാനിത് പെട്ടുപോയതാ എല്ലാം പറയാ എന്റെ ഗതികളുണ്ടാപ്പോ ഞാൻ കള്ള സാക്ഷി പറയേണ്ടി വന്നത് സരോജിനിയും നീയും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാ ഞാൻ കള്ളസാക്ഷി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവക്ക് പോലും അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് കൈവിടേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് അവളെ കൈവിടാൻ ഒക്കുവാപ്പോ ഒരു വയറ്റി പറഞ്ഞതല്ലേ നടന്നത് എന്താന്ന് പറ വളരെ ഉപകാരം കേട്ടോ സുഗന്ധി നാളെ കഴിഞ്ഞ് വരത്തില്ലേ പോണേന് മുമ്പ് കാണണം നീ എന്തിനാ അപ്പുന്റെ കാര വന്നത് അവന് സംശയം തോന്നത്തില്ലയോ ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ എന്തുവാണ് വാ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാ ഓ എന്താ പേടിക്കാനാ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം വേട്ടെ കാണണം സന്തിക്കും മുങ്ങ് പോരണം ഈ സിനിമാക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കൃത്യനിഷ്ഠയില്ല ആ ഡയറക്ടർ എവിടെ പോയി കിടക്കാണോ ഇരിക്കൂ കമോൺ ഇരിക്കൂന്നേ സുഗന്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കുന്നത് ഡാൻസിന് പ്രോമിനൻസ് ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോറി വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ എന്താ സാർ ഡയറക്ടർ വരാൻ വൈകുന്നത് അത് കൊള്ളാം വലിയ വലിയ സിനിമാ നടികൾ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ സുഗന്ധിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കൂ വലിയ ആളല്ലേ എന്താ ഭയമാകുന്നുണ്ടോ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്റെ ബംഗ്ലാവിലല്ലേ ഞാൻ പുറത്തിരിക്കാം സാർ എന്തിന് രാമൻകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ രാമൻകുട്ടി പുറത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ നോക്കട്ടെ ശങ്കര ആ മുതലാളി വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്നാ ഞാൻ കൂടെ വരാം നീ എവിടെ പോകുന്നു നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി ചീട്ട് എന്താ മുതലാളി രാമൻകുട്ടി എവിടെ ഉണ്ടോ രാമൻകുട്ടി അകത്തെ മുറിയിലുണ്ടല്ലോ വാ രാമൻകുട്ടി ഇവനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ കൊച്ചിരിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം സർ 
സംവിധായം വന്നില്ലേ അയാൾ ഇപ്പൊ വരും നമുക്ക് ഏ അകത്ത് പോയിരുന്നു കളിക്കാം അതിനെന്തിനാ അകത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് അയാൾ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ പറ്റി വന്ന് നീ കുപ്പിയൊക്കെ നിർത്തേ ഇവിടെയോ ഇതുപോലുള്ള കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെത്തുകാരൻ എന്താ കാര്യം പുറത്തിരിക്കാൻ സാർ പുറത്ത് നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് തണുക്കും പനി വരും എനിക്ക് പോണം സാർ നിന്നെയും കൊന്ന് എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ജയിൽ ചാടിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ് എന്നോട് പറയുന്നു ഈ കേസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഇപ്പൊ തന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം ഈ രാത്രി തന്നെ വക്കീലിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താ നീ വരില്ലേ വരാപ്പൂ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം 
നിന്നെ മുഖത്തോട് മുഖം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു നിമിഷത്തെ മാത്രമേ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം ഏത് കോടതിയിൽ ഞാൻ സത്യം പറയാം സാറിനെ കൊന്നാലും ശരി ഞാൻ അപ്പൊ കൂടെ എന്തായാലും സാക്ഷി പറയല്ല ഞാൻ അവനോട് സത്യം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു രാമൻകുട്ടിയെ ഇനി നിർബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ കേസ് കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അവൻ തിരിച്ചു പറയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പു സത്യമെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എന്താ ഒരു വഴി പ്രഭാരം വക്കിൽ ഇടപെടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ ചെകുത്താനും കടലിലും നടക്കായതുപോലെ അപ്പു ഏത് നിമിഷം ഇവിടെ എത്താം ആകെ നനഞ്ഞ പിന്നെ കുളിരില്ലല്ലോ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഒരേ ഒരു വഴി ശങ്കര ശങ്കര നിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ച് തല പോവുകയാണ് ഞാൻ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അതിനിടയിലാണ് ഒരു ജയിലിയാട്ടം സാർ ക്ഷമിക്കണം സാർ എത്ര തല പോയാലും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് സാർ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതല്ലേ ഒരാവേശത്തിനാണ് ഞാൻ ജയിലിയാടിയത് എങ്കിലും അത് നന്നായെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു ഞാൻ രാമൻകുട്ടിയെ കണ്ടു അവനെല്ലാം എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു സാർ എന്നിട്ട് രാമൻകുട്ടി എവിടെ സാറേ എന്താ ഈ രാത്രിയിൽ എല്ലാരും കൂടെ എന്താ ബുക എന്താ അജാനെ എന്താ ആരും ഒന്നും ഉണ്ടാത്തത് ഗോപൻ സാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ അമ്മച്ചി ഇല്ല പുറത്തു പോയി എന്താ കാര്യം അപ്പുകൂട്ടം ജയിലി ആടി അമ്മച്ചി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു കൊച്ചേട്ടൻ അന്വേഷിച്ച വന്നത് കൊച്ചേട്ടൻ വന്നതും അപ്പുനെ കണ്ടിറങ്ങി ഓടി അപ്പച്ചാട്ടിനെ കൊല്ലുവാൻ പറ്റി പെണ്ണ് വന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടിനെയും ഞാൻ നീ തരിയാത്ത സ്ഥലമല്ല കോപൻ സാറിനെ കണ്ടു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടായാൽ അപ്പു രാമൻകുട്ടി ഒന്നും ചെയ്യില്ല മോളെ അല്ല അമ്മച്ചി കൊല്ലു എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അല്ല പറയുന്നത് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്തായാലും അപ്പു ഇവിടെ വരാതിരിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിക്കോളാം കൊച്ചേട്ടനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല മോള് പോയിക്കോളൂ പോവാമോളെ അമ്മേ ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു അമ്മയ്ക്ക് മതിയായില്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ ബാല്യക്കാരികളും കൂട്ടുകാരികളും അടക്കം പറഞ്ഞു ഒന്നും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല മറന്നിട്ടുമില്ല ഒരമ്മയോട് മകള് ചോദിച്ചുകൂടാ സഹിയിട്ട് ചോദിച്ചു പോവാണ് അപ്പു നിങ്ങളുടെ ആരാ അമ്മ പ്രസവിച്ചാണോ അവനെ ഗോപേട്ടനെക്കാളും എന്നെക്കാളും അമ്മയ്ക്ക് അവൻ വലിയവനായത് എങ്ങനെയാ അവനാരാ അവൻ എന്റെ മകനാണ് ഞാൻ പ്രസവിക്കാതെ പോയ എന്റെ മകൻ മംഗലത്ത് മാധവൻ തമ്പിയുടെ മകൻ കല്യാണി കുട്ടിയോട് നിന്റെ അച്ഛന് തോന്നിയൊരു കമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബദ്ധം മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒരു അബദ്ധം പറ്റാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ കല്യാണി കുട്ടിയുടെ മരണശേഷം അനാഥനായി പോയി അപ്പൂനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അഭിമാനം മക വെക്കാതെ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്നോടെല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞു മാപ്പ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു വലുത് അച്ഛന്റെ മരണശേഷം 
തെരുവിൽ തുറന്ന് വളർന്ന അപ്പുനെ കണ്ട് എനിക്ക് പച്ചാതാപം തോന്നി ഈ വീട്ടിൽ നിനക്കുള്ള അവകാശമുള്ളല്ലോ അവനും നിന്റെ വിവാഹത്തിന് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഞാനും അവനോട് സത്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അപ്പ സമ്മതിച്ചില്ല അവൻ എന്റെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു മറ്റാരും അറിയരുതെന്ന് നീ പോലും നിനക്ക് വിവാഹാലോചന വരുന്ന സമയമായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ സൽപ്പേര് നശിപ്പിക്കുന്ന അവൻ പറഞ്ഞത് അന്നു മുതൽ ഒരു പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവൻ എന്റെ മകനായി നിന്റെ അനുജനായി ഒരു ജോലിക്കാരനേക്കാൾ താഴെയല്ലേ എല്ലാരും അവന് കൊടുത്ത സ്ഥാനം അല്ല രമണി എല്ലാ എന്റെ തെറ്റ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതും നടന്നില്ല കർമ്മദോഷം 